I want to welcome each one of you. Szeretnélek mindannyiótokat üdvözölni. I'm standing before you as a veteran. Úgy állok előttetek, mint egy veterán. I've been to war today. Ma háborúban jártam. But I'm still alive. De még mindig élek. So we had a good time. We were playing beach football. Nagyon jó időnk volt, strandfocit játszottunk. And you know, you want to play. És tudjátok, hát játszani akarsz. And uh, then injuries can come. És aztán sérülés történhet. I guess that's what it means to become old. Úgy gondolom, valószínűleg ezt jelenti öreggé válni. Before we start, Mielőtt elkezdenénk, I would actually want uh, two specific persons here. Szeretnék két embert. Uh, welcome even uh, especially more. Két különös embert szeretnék még különösebben üdvözölni. Two friends that are very close to my heart. Két barátot, akik nagyon közel állnak a szívemhez. And two friends who are close to my dad's heart. És két barát, aki nagyon közel áll apukám szívéhez. I'm talking to Joseph. Beszélek Józsihoz. And I'm talking to Dono Péter. És Petihez. And uh, if it is possible, would the camp be able to say a hello to them? Hogyha lehetséges, a tábor mutat nekik egy hellót. So, so, thank you for coming. Köszönöm, hogy eljöttetek. And that you were able to come with us to experience what we are doing here at this camp meeting. És hogy eljöttetek megtapasztalni velünk együtt, hogy mit jelent ez a tábori összejövetel. Thank you again. Köszönöm megint. And I would also like to welcome our other guests who are participating és szeretném üdvözölni a többi vendégeinket is, akik eljöttek. So hope you are having a very nice time with us. Remélem, hogy nagyon szép időtök lesz velünk együtt. Today we are talking about a very interesting topic. Ma egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélni. Religion. Vallás. The best hiding place. A legjobb búvóhely. This is going to be really interesting. Ez nagyon érdekes lesz. I hope you are ready for today's presentation. Remélem, hogy készen álltok a mai előadásra. Because I believe it's going to give us a lot of aha moments. Mert azt gondolom, hogy nagyon sok aha élményünk lesz. But let us begin with the short word of prayer. Kezdjük meg egy rövid imával. Father in heaven. Mennyei atyánk. Lead us in this study. Vezess bennünket ebben a tanulmányban. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. Please be seated. Foglaljatok helyet. In our previous presentations, az, előadá- az előző előadásainkban, we have seen that there is something wrong. Láthatok, hogy valami tönkrement. We have been studying recent psychological research. Mostani pszichológiai kutatásokat néztünk meg in light of the scriptural perspective a szentírás fényében és annak a szemszögéből and we've been trying to understand what is it with human nature és próbáltuk megérteni hogy mi is van, mi a helyzet az emberi természetben and we have discovered that there is an identity és észrevettük, hogy van egy identitás. An identity that is based upon not what we do, but who we belong to. Egy olyan identitás, ami nem azon alapul, hogy mit teszünk, hanem hogy kihez tartozunk. And but we have seen that that identity has been broken. De láthattuk, hogy ez az identitás ez megtört. And we have been looking at all the research. Megnéztük a kutatásokat. And we have basically seen. És alapvetően azt láthattuk, that we as human beings, hogy we, mi mint emberek, we have basically experienced two types of wounds. Alapvetően két fajta sebet tapasztaltunk meg. You could please read the two wounds. Ez a két fajta seb a bántalmazó sebek és a vákum sebek. The first type of wound az első típusú seb is the active things that people are doing to you. Az egy aktív dolog, amit az emberek ellened tesznek. So that could be in a family. Ez megtörténhet családban. That could be within any kind of relationship for that matter. Bármilyen kapcsolatokban ez meg tud történni. And similarly it is with the second uh, wound. És hasonlóan a második sebbel. It's vacuum wound. Ez egy vákum seb. These are the things that should have been done to you. Ezek azok, amelyeket meg kellett volna, hogy tegyenek veled. But it was not done. De nem tették meg. So for instance, Például, or, already within a family. 
Ha egy családot veszünk egy családban. A parent is to give stability to a child's development. This is what we have seen. Egy szülőnek stabilitást kell adnia egy gyermeknek az ő fejlődéséért. But once that security is left, de amikor ezt a biztonságot kihagyják, and there are certain things which are not being done, like saying I love you and, and I'm proud dolgok, of you. És vannak dolgok, amelyeket nem tesznek meg, például nem mondják azt, hogy szeretlek vagy értékellek. Then there are certain vacuum wounds within us. Akkor létrejönnek ilyen vákum sebek bennünk. And so one could say that the identity has been broken. Tudjuk, hogy azt is mondhatnánk, hogy az identitás az megtörik, összetörik. And, and within that, we've been trying to put ourselves together. És ebben megpróbáljuk magunkat összerakni but we are creating a false self de egy hamis ént hozunk létre and what is leading this false self és the ami, construction of the false és self és ami vezeti a hamis énnek az összeépítését is the shame az a szégyen and that's what we've been studying together és ezt tanulmányoztuk együtt the cycle of shame which humanity is in a szégyennek a ciklus, amiben az emberiség benne van. How does shame look like and what are the consequences? Hogyan néz ki a szégyen és mik a következményei? Well, it starts with hiding and isolation. A rejtőzködéssel és az elszigetelődéssel kezdődik. You don't want to open up yourself to someone, Nem but akarod magadat kitárni valaki előtt, hanem ehelyett. You are hiding and isolating. Elkezdesz rejtőzködni és elszigetelődni. And that leads to accusation. És ez aztán vádaskodáshoz vezet. You accuse yourself. Saját magadat vádolod. This is the self talk. Ez az a belső beszélgetés a fejünkben. You accuse yourself. Saját magadat vádolod. Oh how stupid I was. Oh mekkora hülye voltam. Oh what have I done? Oh mit csináltam? And suddenly this is the self talk in which you are strengthening. És hirtelen egy ilyen belső beszélgetést elkezdesz megerősíteni. Which slowly but surely can lead to self contempt. Ami lassan de biztosan ön megvetéshez vezet. And it and at the end leading to judgment. És végül elítéléshez. And what is fascinating with this cycle of shame? És ami a lenyűgöző a szégyennek a ciklusában. Is that once we view ourselves in this way, hogy amikor magunkat elkezdjük így látni, it's very easy to look at others in the same way. Nagyon könnyű másokat is ilyen szemmel nézni. Because we accuse ourselves, mivel magunkat vádoljuk, it's very easy to accuse others. Nagyon könnyű másokat is vádolni. And accusations has milder forms, és a vádaskodásnak vannak enyhébb formái, and very stronger forms, és nagyon erős formái. But that's the accusation part. Ez a vádaskodás része. And we do not look up on them as we were talking uh, this afternoon És nem úgy nézünk ezekre ahogy ma délelőtt délután beszéltük Like I don't have any enemies I just want to tell you Hogy hogy mondja mert nincsenek ellenségeim I believe everyone is a child of God Az gondolom hogy mindenki Isten gyermeke The one who criticizes and the one who loves everyone is a child of God És az aki nem az is Isten gyermeke But within the cycle of shame De a szégyen ciklusában The self contempt is pushed to contempt on others Az önmegvetést azt ki irányítjuk másokra kivetítjük And that can lead to giving judgment over others. És ez oda vezethet, hogy másokat kezdünk elítélni. So if you want to understand why politics is like it is in Europe. Szóval ha szeretnéd megérteni, hogy a politika miért néz ki Európában úgy, ahogy. You have to understand the cycle of shame. Meg kell értened a szégyen ciklusát. And today we are going to take this thought to religion. És ma ezt a gondolatot átvisszük a vallásra. Could it be? Lehetséges-e? What happens if someone lives according to the cycle of shame? Mi történik akkor, hogyha valaki a szégyen ciklusában él? Where you want your value to equal what you produce and what you do? Amikor az szerint határozod meg az értékedet, hogy mit hozol létre és mit csinálsz? What happens if you live according to this thinking? Mi történik akkor, hogyha ebben a gondolkodásban élsz? And you apply it to religion. És ezt a vallásra alkalmazod. But more than that. De még ettől is több. You bring that into religion. Be hozod a vallásba. Let us go one step further to make it as unpleasant as possible. Tegyük ezt még egy lépéssel tovább, hogy annyira kellemetlenné tegyük, amennyire csak lehet. What if you take the story of shame? Mi van akkor, hogyha a szégyen történetét? In, you take inadequacy, worthlessness. A, az értéktelenséget. Hiding. A rejtőzködést. Accusing. Vádaskodást. Self-contempt. Önmegvetést. Judgmental. 
elítélést. And take that into Christianity. Mi történik akkor, ha ezeket beviszed a kereszténységbe? Into the church. Az egyházba. What do you say? Mit mondasz? Am I trampling upon some toes? Vajon ráléptem néhány lábújra? Or do we find this experiment experience actually within Christianity? Megtaláljuk ezt a tapasztalatot a kereszténységben? Do you think something might go wrong? Ha igen, mit gondoltok, akkor valami tönkre mehet? Could it be? Lehetséges-e? That religion can actually be the best place to hide. Hogy a vallás a legjobb hely lehet arra, hogy elrejtőzzünk. In order to isolate ourselves from God. Azért, hogy elszigeteljük magunkat Istentől. I'm going to say that again. Ezt még egyszer mondani fogom. Could it be? Lehetséges-e? That religion is actually the best place to hide. Hogy a vallás a legjobb hely a rejtőzködésre. In order to isolate ourselves from God. Azért, hogy elszigeteljük magunkat Istentől. Are you beginning to understand? Elkezdted megérteni? Why certain religions, including Christianity hogy for miért that van matter, az, hogy néhány vallás, sőt még a kereszténységben is, have been so contradictory and wrong in so many different ways throughout the years. Az évek folyamán olyan sok összeütközésbe és ellentétbe került. It's because the cycle of shame ez? A szégyen ciklusa miatt has been taken into Christianity. Mert azt a kereszténységbe bevitték. And I'm going to Take us on a fascinating journey. Elviszlek benneteket egy lenyűgöző utazásra. A story that shows us most obviously the story of shame in the New Testament. Egy olyan történet az új szövetségben, ami a legnyilvánvalóban megmutatja a szégyen történetét. But the story of shame will not be seen in hedonists or sinners in the world. De a szégyen történetét nem látjuk a pogányoknál, kint a világban. But actually by devoted religious leaders. Hanem ebben az esetben oda szentelt vallási vezetők esetében. But at the same time, és ugyanakkor, I hope that we will experience remélem, hogy megtapasztaljuk true freedom in this story. Egy igazi felszabadulást a történetben. How this cycle can be broken? Hogy ezt a kört, ezt a ciklust hogyan lehet megtörni? And how you can come out of that and live a life of super abundance. És hogyan tudsz ebből kijönni és egy bővölködő életet élni? We are going to go to the New Testament. Az új szövetséghez menjünk. And we're going to read from the Gospel of John. János evangéliumából fogok olvasni. And uh, probably this is a story which many are familiar with. Ez talán egy olyan történet, amit nagyon sokan ismertek. Many of the certain phrases in our society that we use a so, nagyon sok kifejezés, amit a társadalmunkban használunk, it comes from this story. az ebből a történetből jön. So it says in the eighth chapter, az a nyolcadik fejezetben azt and mondja, we're gonna read from verses 1 to 11, and then we're gonna analyze the story. Az elsőtől a tizenegyedik versekig fogjuk végigolvasni, és utána pedig elemezzük a történetet. But Jesus went to the Mount of Olives. Jesus pedig elment az olajfák hegyére. Now early in the morning he came again into the temple, And all the people came to him, and he sat down and taught them. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leült, és tanította őket. Where are we? What's the context of the place? Hol vagyunk? Mi a helynek a megnevezése? The temple. A templomban. In Jewish thinking, a zsidó gondolkodásban, the temple was a place of freedom. A templom a szabadság helye. The temple was the place of restoration. A templom a helyreállítás helye. The temple was the place of healing. A templom a gyógyulás helye. So that's the context of the place. Tehát ez a közege a helynek. Verse 3. Harmadik vers. Then. Aztán. The scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery and when they had set her in the midst Aztán az írás tudók és a farizeusok egy asszonyt vittek hozzá akit házasság törésen kaptak és a középre állították őt They said to him teacher this woman was caught in adultery in the very act És mondták neki mester ez az asszony tetten kapatott mint házasság törő Now Moses in the law commanded us That such should be stoned. What do you say? 
A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? This they said, testing him, that they might have something which to accuse him. Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék, teszteljék őt, hogy legyen őt, mivel vádolniuk. What have we heard accusing? Hol hallottuk azt a szót, hogy vádaskodás? I'm warming you up Most bemelegítelek titeket. For where we are headed. Arra, amerre tartunk. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. Jézus pedig lehajolt és az ujjával írt a földre. So when they continued asking him, he raised himself up and said to him, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. De mikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedett és mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. And again he stooped down and wrote on the ground és újra lehajolt, és írt a földre. Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest, even to the last. Azok pedig ezt halván és a lelki ismeret által vádoltatván, egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsóig. And Jesus was left alone, and the woman standing In the midst. És egyedül Jézus maradt, és az asszony a középen állt. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her. Mikor pedig Jézus felegyenesedett és senkit sem látott az asszonyon kívül, mondta neki. Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? Asszony, hol vannak azok a te vádolóid? Senki sem kárhoztatott téged. She said, No one, Lord. Ő pedig mondta, senki uram. Jesus said to her, Jézus pedig mondta neki, Neither do I condemn you. Én sem kárhoztatlak, én sem ítéllek el. Go and sin no more. Eredj el, és többé ne vétkezzél. So we have three groups in the story. A történetben van három csoport. Jesus, Jézus, the religious leaders, a vallási vezetők, and this woman. és ez az asszony. According to you, Szerinted, Who are living according to the cycle of shame? Ki az a történetben, aki a szégyen ciklusában él? I have come to the conclusion that it's not only the woman. Én arra a következtetésre jutottam, hogy nem csak az asszony. But also the religious leaders. Hanem a vallási vezetők is. Here we have a story. Itt van egy olyan történetünk. About those who are in power. Azokról, akik hatalmon vannak. And she who is defenseless. És valakiről, a nőről, aki védtelen. One group is full of men. Az egyik csoport tele van férfiakkal. Here we have a single woman. És aztán itt van egy egyedüli nő. Here we have those who take advantage for their purposes because they can. Itt vannak azok, akik kihasználják az előnyüket a helyzetben. And mert the, megtehetik. And the woman who is being taken advantage of. És a nő, akit kihasználtak. Here we have those who cry out for justice. Itt vannak azok, akik igazságért kiáltanak. But in their zeal are blind to the justice. De az ő céljukban vakok az igazságra. Here we see the woman being accused and condemned by religious leaders. Látjuk, hogy a nőt vádolják és elítélik a vallási vezetők. But she finds comfort and And compassion. De megnyugvást és szeretetet talál. In the presence of the judge of heaven and earth. A menny és a föld itt bírójának a jelenlétében. We will soon notice. Hamarosan észrevesszük. That both of these two groups. Hogy mind az a kettő csoport. Whether those in power or not. Akár aki hatalmon van vagy aki nem. Are both experiencing shame. Mind a kettő a szégyent tapasztalta But meg. But only one group is will be there to open up. De csak az egyik csoport lesz uh, merész arra, hogy feltárulkozzon és kinyíljon. To be healed. Hogy meggyógyuljon. And to be restored. És helyreállítódjon. If you think about it. Ha végig gondolod. What are the religious leaders doing with the woman? Mit tesznek a vallási vezetők a nővel? They accuse her. Vádolják őt. What did we hear that before? 
Hol hallottuk ezt az előtt? That's exactly how shame works. Pontosan így működik a szégyen. Shame does not only work on the personal level. A szégyen az nem csak a személyes szinten működik. The more we accuse ourselves, minél jobban vádoljuk magunkat, the easier it will be to accuse others. Annál könnyebbé válik, hogy másokat vádoljuk. Psychologists call this projection. A pszichológusok ezt kivetítésnek nevezik. It's a kind of defense mechanism. Egy olyan védekezési mechanizmus, where one own weaknesses amikor valaki a saját gyengeségét are attributed to others in order to defend their own self image másoknak tulajdonítja azért hogy megvédje a saját én képét these people think ezek az emberek azt gondolják that survival can only happen hogy csak akkor lehet túlélni if they push people Down. Hogyha lenyomnak embereket. And by pushing people down. És azáltal hogy lenyomnak másokat. They feel strong. Erősöket, erősnek érzik magukat. But they are not strong, they are weak. De ők nem erősek, ők gyengék. But that's why they have to push the people down. De ezért kell az embereket lenyomniuk. So whether we have this thinking in business. Szóval ez a gondolkodás ha ott van az üzletben. Whether we have that in politics, akár a politikában, and we have that in religion, my friends. De barátaim ott van a vallásban is. Because unless the cycle of shame has not been broken, mert hogyha a szégyen ciklusát nem törjük meg, there will always be always be this driving factor. Mindig ott marad ez a irányító erő tényező. This happens day in and day out. Ez napról napra megtörténik. And they do not know that they are actually destroying themselves. És nem tudják, hogy saját magukat rombolják le. From the inside out. Belülről kifelé. And by the way. És egyébként. There is someone who is missing in the story. Van valaki, aki hiányzik ebből a történetből. Have you have you seen that? Láttátok, ezt észrevettétek? There is someone who is missing in the story. Valaki hiányzik a történetből. The man of the woman. A férfi a nőnek a férfi. It's only the woman that is being accused. Csak a nőt vádolják. Where's the man? De hol a férfi? Because in order to have this kind of relationship, you have to have two. Mert ahhoz, hogy ilyen kapcsolatot létesítsél, ahhoz két ember kell. You know they say. Azt mondják, it takes two to dance tango. Azt mondják, hogy két ember kell a tangóhoz. And similarly here, where is the man? És ugyanígy itt is, hol a férfi? Something is fishy. Valami büdös. They want to accuse Jesus. Jézust akarják vádolni. But they, but they choose an innocent woman. De kiválasztanak ezért egy ártatlan nőt. Fascinating. Lenyűgöző. It reminds me of a man Egy emlékeztet, who drove home late one night. Aki az egyik éjszaka későn ért haza. When he decided to let a hitchhiker come into his car. Későn vezetett haza, amikor eldöntötte, hogy hát megenged, hogy egy stoppost bevegyen az autójába. While driving, és while amíg vezetett, he, be- he started to become suspicious of the hitchhiker. Elkezdett gyanakodni a stopposra. He checked to see if his wallet was still where he thought he had put on the seat between them. Megnézte, hogy a pénztárcája még mindig ott van ahova rakta a székei közé. But the wallet was not there. De a pénztárca nem volt ott. So he immediately slowed down. Szóval rögtön lelassított. He screamed. Elkezdett kiabálni. And he said, és azt mondta, Give me your wallet. Add ide a pénztárcádat. The scared passenger gave him a wallet. Az ilyet utas odaadta a pénztárcát. Kicked him out of the car. Az utas kirúgta a kocsiból. And he drove on. És tovább vezetett. When he got home, amikor hazaért, he told his wife what had happened. Elmondta a feleségének, hogy mi történt. But she interrupted him and said, de ő félbeszakította a férfit és mondta, Before I forget. Ó, mielőtt elfelejteném. Don't you know you left your wallet home this morning? Nem emlékszel, hogy ma reggel otthon hagytad a pénztárcádat? The more we accuse ourselves. Minél jobban vádoljuk magunkat. The easier it will look, easier will be to look at other people. Annál könnyebb másokra úgy nézni. Especially those who do not like are like us. Különösen azokra, akik nem olyanok, amilyenek mi. With the story of accusation. A vádaskodás történetével. Do you see how dangerous it is to accuse someone? Látjátok, hogy mennyire veszélyes valakit vádolni. I just want to present this idea to you. Ezt a gondot szeretném elétek tárni. 
It may be that these influential men in the story, lehetséges, hogy ezek a befolyásos emberek a történetben, who were zealous and eager in their belief in God, akik féltékenyek voltak az Isten hitükben, people probably even looked up to them as role models. Az emberek még fel is néztek rájuk, mint um, Could it be that these men of influence? Lehetséges, hogy ezek a befolyásos emberek were still living in shame? Még mindig a szégyenben éltek. And it was the shame that was the force. És a szégyen volt az ereje. That motivated them to continue on the religious path. A szégyen volt az erő, amely motiválta őket a vallási útjukba. Could it be that religion had become the hiding place? For the religious leaders. Lehetséges-e, hogy a vallás az egy búvó helyé vált a vallási vezetők számára? And I want to ask you the question. Felszeretném neked tenni a kérdést. Do we have religion as our hiding place? Vajon a mi számunkra a vallás az egy búvó hely? Or is our personal relationship with God actually something of freedom and a life of abundance? Vagy pedig az Istennel való kapcsolatunk az tényleg szabadságot és egy bővölködő életet ad? Christianity can be the most powerful for force in, for good in the world. A kereszténység tud lenni a világban a legerőteljesebb erő a jóra. But it can also be the most destructive force of evil in the world. Ugyanúgy a legrombolóbb erő tud lenni a rosszra a világban. I actually agree with atheists and skeptics. Igazából egyetértek az ateistákkal és a skeptikusokkal. That religion can be the root of all evil. Hogy a vallás Lehetséges, hogy minden gonosznak a gyökerévé tud válni. If ha the vicious cycle of shame is not broken, a szégyen ördögi körét nem törik meg, and not replaced by God's infinite love, és nem helyettesítik Isten végtelen szeretetével, in the human heart, az emberi szívben, the love that we've been created for, which we've been talking about, az a szeretet, amire meglettünk teremtve, amiről beszéltünk. How is shame revealed in chapter eight? A szégyen hogyan nyilvánul meg a nyolcadik fejezetben? And how can we apply this story to the 21st century? És ezt a történetet hogyan tudjuk alkalmazni a 21. századra? Let me ask you the question. Hadd tegyem fel a kérdést. What kind of picture do you think the religious people had? Mit gondoltok, a picture of God. Képük volt a vallási vezetőknek Istenről. Was it a God of love who loves unconditionally? Vajon a szeretet Istenének látták ott, aki feltétel nélkül szeret? Or a God who condemns Vagy egy Isten, aki elítél és vádaskodik? Could it be? Lehetséges-e? That the religious leaders were so trapped in shame and accusation. Hogy a vallási vezetők annyira a szégyennek és a vádaskodásnak a csapdájába estek. Accuse themselves, accuse others. Vádolták magukat, vádolták másokat. That they actually started to look upon God in the same way. Hogy ugyanígy kezdtek Istenre is tekinteni. Because if we think about it, mert hogy hát gondoljuk, if we believe God accuses us. Hogyha azt gondoljuk, hogy Isten vádol minket, then I will reflect that same image to you. Akkor ugyanezt a képet fogom kivetíteni rád. Anyone who lives by the story of shame, bárki aki a szégyen történetében él, will always find one or more enemies to attack. Mindig fog találni egy vagy több ellenséget, akit megtámadjon. And be angry with. És akire mérges tud lenni. There is actually no reason to attack. Igazából nincs oka a támadásra. But because this is the mental picture, de mivel ez a mentális kép él a fejében, the slightest thing in them will explode to others. A legenyhébb is dolog kirobban másokra. And I believe, as I said before, this is our state. Of politics today. És úgy hiszem, ahogy már eddig is mondtam, hogy szerintem ez a mai politikának az állapota. But think about this. De most gondoljatok végig. What would happen Mi if, történne, if God would look at us, hogyha Isten ránk nézne, the way Jesus looked at the adulterous woman. Úgy, ahogy Jézus erre a házasság törőnőre nézett. What if? Mi van akkor? God actually looks at you Isten úgy néz rád with the eyes of love and mercy a szeretet és a kegyelem szemeivel even when you have fallen. Még akkor is, amikor elbuksz. I believe that one of the main points of the story Én úgy hiszem, hogy a történetben a legfőbb pont is that there are two 
different images of God. Hogy két különböző kép él Istenről. The image of God Jesus came to reveal. Jézus azért jött, hogy az Isten képét megmutassa és feltárja. A God who is love as I will see as I will uh, soon talk about. Egy Isten, aki a szeretet, ahogy hamarosan megmutatom. And the image of God the religious leaders had created. És aztán ott volt az az Isten kép, amelyet a vallási vezetők hoztak létre. And I want to ask you. Szeretnélek megkérdezni. What image of God do you have? Milyen Isten képed van neked? How do you think God is thinking about you? Mit gondolsz, így Isten hogyan gondol, ró, mit gondol rólad? Right now. Pontosan most. With loving eyes? Szeretetteljes szemekkel? Or with accusing eyes? Vagy vádoló szemekkel? This is so important. Ez annyira fontos. Because if we want to experience a life of super abundance, mert hogyha egy szuper bővölködő életet szeretnénk megtapasztalni, our picture of God affects the quality of our life. Az, hogy milyen képünk van Istenről, az befolyásolja az élet minőségünket. Actually, Igazából, the religious leaders had created God in their own image. A vallási vezetők Istent az ő saját képmásukra teremtették. The modern progressive political activist Anne Lamott had said. A modern progressive politikai aktivista Anne Lamott azt mondta. I probably do not have much in common with her except this statement. Valószínűleg nincs, nincs sok közöm hozzá vagy nincs sok közös alapon vele ez a kijelentésén kívül. You can surely assume that you have created God in your own image when it turns out that God hates all the people you do. Azt mondja, biztos, hogy feltételezheted, hogy Istent a te képmásodra teremtetted amikor azt gondolod, hogy Isten azokat az embereket utálja, mint te. You may have heard that insecurity breeds condemnation. Bizonyára hallottátok azt, hogy a bizonytalanság táplálja az elítélést. We have discovered that one of our human needs, our ultimate human needs is safety and security. Bizonyára hallottátok, ahogy beszéltük is, hogy az egyik alapvető emberi szükséglet a biztonság és a menedék. But what happens if someone finds himself in positions of power and authority? De mi van akkor, hogyha valaki hatalmi helyzetben találja magát? And it is through that in which safety and security is to be found according to that person. És az az ember számára a biztonságot ebben a pozícióban találja meg. Well, for a short time, probably there will be some safety and security. Talán egy rövid időre biztonságot érez. But after a while, the insecurity will come back. De egy idő után a bizonytalanság visszatér. Well, one of the ways you you will feel safer. Az egyik módja, hogy biztonság nagyobb biztonságban érezed magadat. Is that your employees and whoever they are? Az az, hogy a munkavállalóid vagy akárkik. You are start to accuse them and condemn them. And what what work have you done? Elkezdődöket vádon, hogy és jelítén, hogy milyen munkát végeztél. Because that insecurity that must that it cannot be shown. Mert ezt a bizonytalanságot ezt nem lehet megmutatni. You have to show that you are strong. Azt kell mutatni, hogy erős vagy. You are the boss. Te vagy a főnök. You know what is going on. Tudod, hogy mi megy. Have you met those people sometimes? Találkoztál néha ilyen emberekkel? We know that those people are there. Tudjuk, hogy vannak ilyen emberek. But again, God loves them. De Isten még őket is szereti. So in this story we have religious leaders. Tehát ebben a történetben vannak vallási vezetők. Who believe they are safe. Akik azt gondolják, hogy biztonságban vannak. Because of the positions they have. Azok a pozíciók miatt, amelyeket birtokolnak. But deep, deep inside. De leges legbelül. Their behavior shows that they are actually Insecure. A viselkedésük megmutatja, hogy igazából bizonytalanok. And this insecurity is actually manifested in jealousy. És ez a bizonytalanság megnyilvánul féltékenységben. Because they are actually not that jealous about the woman. Mert igazából nem annyira féltékenyek erre a nőre. She's just a tool according to them. Ő csak egy eszköz a számukra. They are jealous at Jesus. Ők féltékenyek Jézusra. And that's what we read in chapter 8 verse 6. És ezt olvashattuk a 8. fejezet 6. versében. This they said tempting him that they might have something to accuse him. Ezt azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen mivel őt vádolni. When we are insecure and jealous, amikor bizonytalan vagy és féltékeny, we start to question motives 
and intentions. Elkezdünk megkérdőjelezni motivációkat és szándékokat. The religious leaders felt that their power was challenged by Jesus. A vallási vezetők azt gondolták, hogy az ő hatalmuk kihívás elé került Jézus által. So they now have to do something. So valamit tenniük kell. So they thought in their noble righteousness of godly leadership. És ahogy arra gondoltak, hogy ők milyen nemes, igazságos, istenszerű vezetők. But it was pure blind jealousy that was leading them. De igazából a vak féltékenység vezette őket. They wanted to use the woman to get to Jesus. Az asszonyt akarták arra használni, hogy elkapják Jézust. Do you think this can happen in Christianity also. Mit gondoltok ez olyan meg tud történni a kereszténységben is? Church leaders becoming so insecure. Egyház vezetők annyira bizonytalanná válnak. And driven by a shame-based religion. És egy szégyen alapú vallás vezeti őket. But it gets worse. De aztán még rosszabbá válik a dolog. Until it gets better. Addig a még jobbá nem válik. In the story, whether you have seen it or not. A történetben akár észrevetted, akár nem. It is the religious leaders who hide and not the woman. A vallási vezetők azok, akik rejtőzködnek és nem az asszony. Who are the religious people hiding from? És ki elől rejtőzködnek a vallási vezetők? God. Isten elől. Isn't this tragic? Nem tragikus. Isn't this sad? Nem szomorú. Religious leaders. Vallási vezetők. Who are giving their whole life to doing religious practices. Akik az egész életüket arra helyezték, hogy vallási gyakorlatokat végezzenek. Are actually hiding from the God they think they are serving. Igazából rejtőzködnek az az Isten elől, akire azt hiszik, hogy ők őt szolgálják. Having been a Christian for almost 10 years. Majdnem tíz éve keresztényként. I have come to the conclusion. Arra a következtetésre jutottam. That religion can be the best place to hide from God if. Hogy a vallás válhat a legjobb búvó helyi Isten Istentől, ha. If there is no real change of heart that is taking place ha in nincs the humans. igazi változás a szívben. Allowing the love of Jesus to transform the heart. Hogyha megengedjük, hogy Jézus szeretete átformálja a szívet. And break free from the cycle of shame. És megszabadítson a szégyen ciklusából. But you may say, De talán azt mondod, How do the religious leaders hide? Hogyan rejtőzködtek a vallási vezető? It's very simple. Nagyon egyszerű. Here you have it on the, on the screen. By the facade of self-righteousness. Az önigazulás megtévesztő külső látszatával. Because their religion was based upon the notion that their value in the sight of God depends on what they do. Mivel a vallásuk azon alapult, hogy az ő értéküknek az alapja alapját azt képezi, hogy ők mit tesznek. Their religion became a do-to-do list. A vallásuk egy ilyen tennivaló listává vált. They think. Azt gondolták, if I do all of these things which religion requires me, I am safe. Hogyha megteszem mindazt a dolgot, amit a vallás megkíván tőlem, akkor biztonságban vagyok. So that was a do-to-do list. So volt csak egy ilyen checklista volt. But there is a danger in that. De van egy veszély ebben. Because it does not bring a lasting inner peace. Mert ez nem hozza el a tartós belső békét. Your view of God remains the same. Az, ahogyan Istenre tekintesz, ugyanolyan marad. God is angry. Isten mérges. Seeking revenge. Bosszút keres. Condemnation. Elítél. Instead of restoration. Ahelyett, hogy helyreállítana. In this kind of religion, you will always fail. Ebben a vallásban mindig el fogsz bukni. Because you will not live up to that standard by your own power. Mert a saját erődből nem tudsz ennek a standardnak megfelelni. There will always be some kind of rule or some kind of tradition. Mindig lesz valamilyen szabály vagy valamilyen hagyomány. That you do not keep. Amit nem tartasz meg. Or someone keeps it better than you do. Vagy valaki jobban megtartja mint te. What kicks in? És mi az ami ilyenkor bejön? Jealousy. Féltékenység. So you have two choices now. Tehát most két választás lehetőséged van. Because you cannot live up to that standard. Mivel nem tudsz ennek a standardnak megfelelni. You can choose to leave religion completely. Vagy úgy döntesz, hogy teljesen otthagyod a vallást. Like the, these are crazy people. I'm gonna leave them. Ah, ezek őrült emberek, otthagyom őket. Or. Vagy. You say I will try 
harder. Azt mondod, hogy még keményebben megpróbálom. But both of them are going to fail. De mind a kettő a kudarchoz vezet. In this failure you start to accuse yourself. Ebben a kudarcban elkezded magadat vádolni. Which ultimately leads to hiding from God in religious traditions. Ami végül oda vezet, hogy elrejtőzöl Isten elől a vallásban. That are making you more and more trapped in contempt for yourself and others. Ami még inkább abba a csapdába ejt, hogy önmagadat megvessed és másokat is. The problem is not the religious traditions in and of themselves. A probléma az nem önmagában a vallási hagyomány. But it is that we have not opened up ourselves to a God who is love. Who, a God who is love. Hanem az a probléma, hogy nem tártuk fel magunkat egy Isten előtt, aki a szeretet. No wonder Jesus could say this in Matthew chapter 23. Nem csoda, hogy Jézus azt mondta Máté 23. fejezetében. Matthew chapter 23, Jesus had a lot to say to these religious leaders. Máté 23-ban Jézus sok mindent mondott ezeknek a vallási vezetőknek. I'm going to read from verse 26 to 29. Blind Pharisee, first cleanse the inside of the cup and dish, that the outside of them may be clean also. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és a tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! Jaj, nektek képmutató írás tudok és farizeusok. You are like whitewashed tombs, which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. Mert hasonlóak vagytok a messzelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Even so, you also outwardly appear righteous to men, but inside you are full of hypocrisy and lawlessness. Éppen így ti is kívülről igaznak látszottok ugyanaz emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. These are strong, strong words from Jesus. Ezek nagyon erős szavak Jézustól. But Jesus know what he is talking about. De Jézus tudja, hogy miről beszél. He wants a changed heart, not hiding in religious traditions. Egy megváltozott szívet akar, ami már nem rejtőzködik el a vallásban. What would Jesus say today to the religious leaders, do you think? Mit gondoltok, Jézus, mit mondana ma a vallási vezetőknek? I want you to think about that. Szeretném, hogyha erről elgondolkodnál. Anybody recognizes who this man is? Bárki felismer, hogy ki ez az ember? His name is Martin Luther. Az ő neve Luther Márton. He was the one who began the Protestant Reformation in the 16th century Ő volt az, aki a 16. században Európában elindította a protestáns reformációt. Luther knew the cycle of shame that I'm talking about. Luther ismerte a szégyen ciklusát, amiről most beszélek. In the 16th century, a 16. században Jesus was always depicted as a judge sitting on the throne. Jézust mindig úgy ábrázolták, mint egy komoly bíró, aki ott áll, ott ül a trónon. In the 16th century, 16. században ready to judge sinners at any time. Aki kész arra, hogy bármikor elítélje a bűnöst. And Luther was unable to have peace of mind over his relationship with God. És Luther képtelen volt békében élni az ő elményében Istennel. Luther had at least two experiences that shaped his life. Luthernek legalább két tapasztalata volt, ami formálta az ő életét. Before he began the reformation. Mielőtt elkezdte volna a reformációt. One day when Luther walked home after visiting his parents. Egy nap amikor Luther hazafele sétált, Miután meglátogatta a szüleit, there was suddenly a big storm. Hirtelen egy óriási vihar tört ki. It started to rain and a flash of lightning struck just beside him. Elkezdett uh, esni és aztán egy villámlás lecsapott mellette. And he fell to the ground. És aztán ő is a földre zuhant. Luther was scared. Luther nagyon megijedt. He felt that the Almighty God is now going to judge him. Azt gondolta, hogy a mindenható Isten most elítéli őt. So he screamed out to his father's patron saint. I don't know if it worked. Szóval felkiáltott. To his father's patron saint. Az ő apukájának a a szentjének. I don't know if it worked. Nem tudom, hogy ez működött. But he survived. A túlélte. He promised now he would be a monk. És megígérte egy fogadalmat tett, hogy szerzetes lesz. The world will see no better monk than Martin Luther. He said. A világ nem fog jobb szerzetes látni, mint ő. 
Why did Luther start to serve God? Miért kezdte Luther Istent szolgálni? Because he loved God? Mert szerette Istent? Or because he was afraid Vagy azért, mert God. félt Istentől. So Luther devoted his life to God by living a life of self-denial. Tehát Luther az ő életét Istennek szentelte egy önmegtagadással. Another experience Luther had Másik tapasztalata was shortly after he became a priest. Nem sokkal azután történt, hogy pappá vált. It was his first day when he was going to hold mass in the church. Az első nap, amikor misét akart tartani a templomban. Luther stood at the altar. Luther ott állt a, az oltárnál. And he began the prayer of the ceremony. És elkezdte a ceremóniának az imáját. But something happened. De valami történt. Luther later explained. Luther később úgy fejezte ki, how úgy magyarázta meg. How could I dare to speak to the holy and almighty God? Hogyan mernék is a mindenható Isten jelenlétében beszélni? I am come from earth and full of sin. A földről jöttem és tele vagyok bűnökkel. And I speak to the living and true God. És én az élő igaz Istenhez beszéljek. So Luther doubled his effort to improve himself as a perfect monk. Tehát Luther megduplázta az ő erőfeszítéseit, hogy egy tökéletes szerzetes legyen. But Luther, just like the religious leaders of the story, de Luther pontosan úgy, mint a vallási vezetők a történetben, experienced the cycle of shame. Megtapasztalta a szégyen ciklusát. They experienced shame of inadequacy or worthlessness. Az értéktelenség szégyenét átélte. But that leads to efforts ami erőfeszítésekhez vezet. I'm going to do something so that my value goes up. Valamit tenni fogok, hogy az értékem felmenjen. But we know that this effort leads to De failure. De tudjuk, hogy ezek az erőfeszítések kudarchoz vezet. And whenever you are in failure, és bármikor, amikor kudarcot élsz, what is enforced? Mi az, amit megerősítesz magadban? The feeling of shame. A szégyen érzetét. The feeling of worthlessness. Az értéktelenség érzetét. And so you go on and on and on in this story. És aztán ebben a történetben újra és újra végigjárod ezt a kört. And you have, as I said, the two choices. És aztán odaérkezel a két döntéshez, ahogy mondtam. You leave religion off completely and say, Vagy teljesen ott hagyod a vallást. You guys can do whatever you want. Azt mondjátok, hát csináljátok, amit akartok. But I cannot be a hypocrite anymore. De én már nem leszek képmutató. Or you say, as Luther did, Vagy azt mondod, mint Luther, Before he started the reformation, Mielőtt elkezdte volna a reformációt, I will try what? Mit fogok megpróbálni? Harder. Még keményebben dolgozok. But there is no freedom here, my friends. De barátaim, ebben nincs szabadság. It only leads to failure, and that was Luther's previous experience. Ez csak a bukáshoz vezet, és ez volt Luther előző tapasztalata is. Stories are told that he confessed his sins. A történetek elmondják, hogy ő megvallotta az ő bűneit. But that made him more aware of other sins that he needed to confess. De ez csak még inkább nyilvánvalóvá tette számára, hogy még vannak más bűnei is, amit be kell vallani. Sometimes he spent six hours in confession. Think about that. Csak gondoljátok végig néha hat órát töltött bűnvallomással. Can you understand what it does to your psyche and your mental health? El tudjátok képzelni, hogy mit tesz az a mentális egészséggel és a pszichével. And even then he did not get the inner peace he was longing for. És még akkor sem kapta meg azt a belső békét, amelyre annyira vágyott. One of the priests actually told Luther. Igazából az egyik pap végén már azt mondta Luthernek. After a long session of confession. Egy hosszú bűnvallomás után. Look if you expect Christ to forgive you. Nézd, hogyha azt várod Krisztustól, hogy megbocsásson neked. Bring something worthy of forgiveness. Hozzá valamit, amit amit megér megbocsátani. Not these little things you are talking about. Nem ezeket a kis dolgokat, amiről beszélsz. Luther wanted to do something about the guilt and shame he was experiencing. Luther akart valamit tenni ezzel a bűntudattal és szégyennel, amelyet érzett. He tried everything he could. Mindent megpróbált, amit csak tudott. And so he explained in the following way. És a következő módon fejezte ki magát. My situation was that. A helyzetem olyan volt. Although an impeccable monk. Még egy fethetetlen szerzetesként is. I stood before God as sinner troubled in conscience. Hogy Isten előtt álltam, mint egy bűnös, aki zaglatott volt az ő lelki ismeretében. And I had no confidence that my merit would appease 
him. És nem voltam biztos abban, hogy az én érdemeimben Isten kedvét leli. He was troubled where? Hol volt zaklatott? In the conscience. A lelki ismeretében. That's a psychological and a mental expression. Ez egy pszichológia és egy mentális kifejezés. Therefore, ezért, he said, azt mondja, I do not love a just and angry God, nem szerettem egy igazságos és mérges Istent, but rather I hated and murmured against him. Hanem inkább utáltam és zúgolottam ellene. I wonder how many religious people, azon gondolkozom, vajon hány vallásos ember, including Christians, beleértve a keresztényeket, have these experience in the words ilyen embernek van ilyen tapasztalata of Luther, akik a tapasztalatukat Luther szavaival fejeznék ki. You see, Luther's problem was symptomatic. Luther problémája jellegzetes volt. And was based on a wrong understanding of the character of God. És Isten jellemének a félreértésén alapult. Luther was actually an emotional atheist dressed in the facade of religion. Luther igazából egy érzelmi ateista volt a vallás látszatába öltözve. That's fascinating. Ez lenyűgöző. And then when he came to Christ. És aztán amikor Krisztushoz jött. And he realized what we've been spark talking about this morning. És felismerte azt, amiről ma reggel beszéltünk. That God is like Jesus. Hogy Isten olyan, mint Jézus. Ready to forgive him and give him a new heart. Kész arra, hogy megbocsásson és egy új szívet adjon neki. Luther's life was changed. Luther életem megváltozott. And that troubled conscience És az a zaklatott lelkiismeret elmúlt. As we are ending, let us go to John chapter 8 now quickly. Ahogy hamarosan befejezzük, menjünk vissza János Evangélium a 8. fejezetéhez. And we're going to read verses 6 to 9. A hatodiktól a kilencedik verseket fogom olvasni. This they said, testing him, that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. Ez pedig azért mondták, hogy megkísértsék, vagy hogy teszteljék őt, hogy legyen őt, mivel vádolniuk. So, Jézus pedig lehajolt és az ujjával írt a földre. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, he who is without sin among you, let him throw a stone at her first. De mikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedett és azt mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. And again he stooped down and wrote on the ground. És újra lehajolt és írt a földre. Then those who heard it being convicted by their conscience. Azok pedig ezt halván és a lelkiismeret által vádoltatván. Went out one by one beginning with the oldest even to the last. Egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsói. And Jesus was left alone and the woman standing in the midst. És egyedül Jézus maradt és az asszony a középen állt. What is Jesus doing? Mit tesz Jézus? He stoops down. Lehajol. And he starts to write. With, és elkezd írni. With the what? Amivel? With his finger. Az ujjával. In the Old Testament. Az Old Szövetségben. What events are described with the finger of God? Milyen esemény kerül leírásra, amikor Isten az ujjával ír? Listen very carefully. Figyeljetek nagyon. God writes the Ten Commandments with his finger in stone. Isten az ő ujjával kőbe írja a tíz parancsolatot. Jesus writes the sins of the people in the dust. Jézus az emberek bűneit az ő ujjával a porba írja. What message do we have here? Milyen üzenetünk van itt? That while God's law of love is written in stone, unchangeable. Hogy amíg Isten szeretett törvényét a kőbe írja, when Jesus ami writes, nem változhat, Jesus writes the sins in the dust. Jézus a bűnöket a porba írja. Meaning that the sins can be changed, forgiven, and once and for ami all cast jelenti, away. Ami azt jelenti, hogy a bűnöket megbocsátja, ezek elmúlhatnak és örökre elveti. Fantastic. Lenyűgöző. But the religious leaders have the opportunity now to open up. 
Most itt volt a nagy lehetősége a vallási vezetőknek, hogy kinyíljanak. They have the chance to finally become vulnerable and not hide anymore. Itt volt a lehetőségük, hogy sebezhetővé váljanak és ne rejtőzködjenek többé. You see vulnerability is not weakness. Tudjátok, a sebezhetőség az nem gyengeség. It is only the strong people that choose to be vulnerable. Csak az erős emberek választják azt, hogy sebezhetőek legyenek. But these religi- religious leaders, de ezek a vallási vezetők, instead of seeing the love of Jesus face and there to open up, annak ellenére a helyet, hogy Jézus arcába nézzenek és feltárulkozzanak előtte. The Bible says they went out one by one beginning with the elders. A Biblia azt mondja, hogy egyesével elmentek a vénektől kezdve. They didn't go in a group. Nem csoportban hagyták el a helyet. They went one by one. Hanem egyesével. Someone left. Valaki elment. Someone right. Valaki bal oldalt, valaki jobb oldalt. Someone there, someone there. Valaki itt, valaki ott. But they did not go in a group. They went back to hide. Nem csoportosan mentek el, hanem egyedül vissza és elmentek rejtőzködve. Who are the first people that go back hiding? Kik, az el, kik azok az első emberek, akik elmentek rejtőzködve? It was the a vének, a legidősebbek. Probably because they had most life experience. Talán azért, mert nekik volt a legtöbb élettapasztalatuk. And they had the most sins. És nekik volt a legtöbb bűnük. While the younger ones did Még a fiatalabbaknak did not have as much sins, nem volt annyi bűnük. But when the elder ones saw the long list, they said, okay, bye-bye. De amikor az vének látták a hosszú listát, mondták, hogy oké, okay, mit lát? Isn't Nem lenyűgöző. They have the opportunity to open up and ask for forgiveness. Ott volt a lehetőségük, hogy kinyíljanak és bocsánatot kérjenek. But I wonder where did they go? Azon gondolkodom, vajon hova mentek? Where could they go? Hova tudtak menni? Well, they went back to hiding again. Visszamentek, hogy újra elrejtőzzenek. Hiding from who? Hogy elrejtőzzenek ki elől? Hiding from Jesus. Jézus elől. One after another went to their own way. Egy más után elmentek az ő saját útjukra. Because that's how shame works. Mert így működik a szégyen. We isolate ourselves. Elszigeteljük magunkat. And accusation, self-contempt, and judgment. Vádaskodás, önmegvetés és elítélés jön. But there is one person in the story. De van egy személy a történetben. Who dared to become vulnerable. Aki mert sebezhetővé válni. And because of that, és emiatt the beginning of healing and restoration a gyógyulás és a helyreállítás útja could start. elkezdődhetett. We read in John chapter 10, ver- John chapter 8, verse 10. Azt olvashatjuk János Evangélium a 8. fejezet 10. versében. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, He said to her, "Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you?" Mikor pedig Jézus felegyenesedik és senkit sem lát az asszonyon kívül, mondta neki: "Asszony, hol vannak azok a te vádolóid? Senki sem kárhoztatott a téged." And now comes the top five verses in all New Testament. És aztán most jön a top öt igevers az egész új szövetségből. She said, "Azt mondta, No one, Lord. Senki uram. And Jesus said to her, Jézus pedig mondta neki, Neither do I condemn you. Én sem kárhoztatlak. Go and sin no more. Eredj el, és többé ne vétkezz. Commenting these verses, my favorite Christian author Ellen White in The Desire of Ages says, A kedvenc keresztény írom Ellen White a Jézus életet című könyvben ezeket az igeverseket így kommentálja. Could you please read? Az asszony reszketett a félelemtől Jézus előtt. A szavak aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ, halálos ítélentként hangzottak fülébe. Nem merte a megváltóra emelni szemét, hanem csöndben várta az elítélését. Döbbenten nézte, ahogy vádolói szótlanul és zavartan távoznak, azután a remény szavai hangzanak el. Én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Her heart was melted and she cast herself at the feet of Jesus, sobbing out her grateful love with bitter tears, confessing her sins. Szíve felolvadt, Jézus lábához vetette magát, 
zokogással fejezte ki hálás szeretetét, és keserű könnyek között vallotta meg bűneit. Listen to this. This is one of the top five Ellen White quotes. És most figyeljetek, ez a top 5 Ellen White idézet. This was to her the beginning of a new life. Ez számára új élet kezdetét jelentette. A tisztaság és béke Isten szó, Isten a tisztaság és béke Isten szolgálatának szentelt életét. This was the beginning of her new Christian life, of, the, of her new life. Ez volt a kezdete az ő új életének. When she came into contact with the Lord Jesus Christ. Amikor Jézus Krisztussal került kapcsolatba. And she came to realize that God is like Jesus. És felismerte, hogy Isten olyan mint Jézus. Her heart was melt. Az ő szíve felolvadt. Love begets love. A szeretet szeretetet szül. And so she came to Christ. És Krisztushoz ment. And gave her life to him. És átadta az életét neki. Ellen White continues. Ellen White így folytatja. Ennek az elbukott léleknek a felemelésével Jézus nagyobb csodát művelt, mint a legsúlyosabb test, testi betegség meggyógyításával. <coughs> Mert halálos lelki kort űzött el. Ez a bűnbánó asszony az egyik legálhatatosabb követője lett. Önfeláldozó szeretettel és odaszendelődéssel hálálta meg a megbocsátó kegyelmet. That's true religion here. Ez az igazi vallás itt. When we come to Christ, opening up ourselves to Amikor him, Krisztushoz jövünk és feltárjuk magunkat előtte. Him changing our internal desires and our hearts. És ő megváltoztatja mi belső vágyainkat és a szívünket. And within that change, és ebben a változásban, we live a life for him. Egy olyan életet élünk, amit érte élünk. In the morning, I told about the two groups. Reggel beszéltem a két csoportról. The first group. Az első csoport comes to God by the works. A cselekedeteik által jönnek Istenhez. The second group, a második csoport, God comes to them, Isten jön hozzájuk, changes them, megváltoztatja and őket, equips them with good works. és felruházza jó cselekedetekkel. God is the responsible for the change and the doing. Isten a felelős a változásért és a cselekedetekért. What we are responsible for, és mi miért vagyunk felelősek, is to submit ourselves to him daily. Hogy magunkat alávessük neki naponta. The Bible says in 1 John chapter 4 verse 17 and onwards. A Biblia azt mondja János első levele chapter 4. Negyedik fejezet verse 17. 17. versében. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. Azzal lesz teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. There is no fear in love. A szeretetben nincsen félelem. But perfect love casts out fear. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Because fear involves torment. Mert a félelem gyötrelemmel jár. But he who fears, és aki pedig fél, in the judgment, az ítéletben, has not been made perfect in love. Nem lett teljessé a szeretetben. We love him, mi szeressük őt, because he first loved Us. Mert ő előbb szeretett minket. That's the story of Christianity. Ez a kereszténység története. And scripture tells us, Szentírás elmondja, in Romans chapter 5 verse 1, Róma belékhez írt levél 5. fejezet első versében, having been justified by faith, megigazulván azért hit által, what do we have with God? Mi az, amink van Istennel? Peace. Békességünk. Not condemnation. Nem kárhoztatás és elítélés. Not accusing and self-contempt. Nem vádaskodás és önmegvetés. But we love him because he first Hanem loved azért us. szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. And Galatians says. És Galatabeliekhez írt levélben így szól. 5. fejezet első vers. Annak okáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. Do you want to be 
free like the birds in the picture. Szeretnél szabad lenni, mint a madarak ezen a képen. Maybe you have maybe you have experienced that you have been in a cage. Talán úgy érezted azt tapasztaltad, hogy egy ketrecbe vagy zárva. Maybe you have felt yourself that religion has been a cage. Talán úgy érezted magad, hogy a vallás az egy ketrec. And religion can become a cage. És a vallás ketrecé tud válni. If it is not being driven by the love of Jesus. Hogyha nem Jézus szeretete vezeti. We are now going to sing a song. Egy éneket fogunk énekelni. It's called Turn your eyes upon Jesus. Amelynek az a címe, hogy emeld fel szemedet Jézusra. I'm not going to call you to the front. Nem foglak benneteket előre hívni. I'm going to ask you. Hanem arra kérlek. As you sing this song. Ahogy ezt az éneket énekeled. And you reflect upon this song. És hogy gondolkodsz erről az énekről. May it become your prayer to God. Váljon a te imádda Isten felé. That you want to turn your eyes upon Jesus. Hogy szeretnéd a szemedet Jézusra emelni. And say Lord. És azt mondani Uram. Take my heart. Vedd el a szívemet. Fill it with your love. Törzs meg a te szereteteddel. And let me experience the freedom you want to give to me. És add, hogy megtapasztaljam azt a szabadságot, amit nekem akarsz adni. Is religion the best hiding place? Olyan a vallás a legjobb búvóhely? It depends. Attól függ. But if it's driven by the love of Christ, ha Krisztus szeretete vezérli, it's the best place to change. A legjobb hely a változás számára. May God bless each one of us. Isten áldjon mindannyiótokat. As we are now singing, ahogy most énekelni fogunk. And I'm going to end with a short word of prayer at the end. És a végén pedig egy rövid imával fogom bezárni.